டியர் ஸ்டூடெண்ட் எல்லோரும் ஆஃபியலி லீவில் இருப்பீங்க இந்த லீவை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆஃபியலி கொஸ்டின் பேப்பரில் உள்ள ஃபைவ் மார்க்கு தினம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்காக தான் நீங்கள் எப்போல்லாம் மொபைலில் கையில் எடுக்கிறீங்களோ அப்போ ஒரு ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் வந்து படிச்சு படிப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் ஒரே ஒரு ஃபைவ் மார்க் படிக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன இரண்டு முக மதிப்புகளும் சமமாக இருக்க அல்லது முக மதிப்புகளினுடைய கூடுதல் நான்காக இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவை காண்க நிகழ்த்தகவை எட்டாவது சாப்டர்லேருந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகிறது ஸோ ஒரு பகடை உருட்டும் பொழுது நமக்கு என்ன கூறுவெளி கிடைக்கும்னா ஒரு பகடை உருட்டும் போது கிடைக்கும் கூறுவெளி ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு நமக்கு வந்து இரண்டு பகடை உருட்டப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூறுவழி வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இன்ட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இப்போ இதை வைத்து நம்ம வந்து கூறுவெளி அமைப்போம் கூறுவெளி வந்து நம்ம எஸ் அப்படின்ற லெட்டரால் சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எடுத்துப்போம் ஒன்று கமா ஒன்று அடுத்தது ஒன்று கமா இரண்டு அடுத்தது இந்த ஒன்று இந்த மூணு ஒன்று கமா மூன்று அடுத்து இந்த ஒன்று இந்த நாலு ஒன்று கமா நாலு அடுத்து இந்த ஒன்று ஐந்து ஒன்று கமா ஐந்து அடுத்து இந்த ஒன்று கமா ஆறு இதே போல் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட் வந்து ரெண்டு கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு ரெண்டு கமா மூணு ரெண்டு கமா நாலு ரெண்டு கமா ஐந்து ரெண்டு கமா ஆறு நம்ம இந்த முதல்ல என்ன நம்பர் எடுக்கிறோமோ அதுதான் இங்கே முதல் வரணும் உங்களுக்கு இந்த மூணு எடுக்கிறோம் ஸோ மூணையும் ஒன்றையும் அடுத்தது மூணையும் ரெண்டையும் மூணையும் மூணையும் மூணு கமா நாலு மூணு கமா ஐந்து மூணு கமா ஆறு அடுத்தது நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் நாலு ஸோ நாலையும் ஒன்றையும் நான்கு கமா ஒன்று நான்கு கமா இரண்டு நான்கு கமா மூன்று நான்கு கமா நான்கு நான்கு கமா ஐந்து நான்கு கமா ஆறு அடுத்தது நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் ஐந்து ஸோ ஐந்து கமா ஒன்று ஐந்து கமா இரண்டு ஐந்து கமா மூன்று ஐந்து கமா நான்கு ஐந்து கமா ஐந்து ஐந்து கமா ஆறு அடுத்து நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் ஆறு எடுக்க போகிறோம் இந்த ஆறையும் ஒன்றையும் ஆறு கமா ஒன்று ஆறு கமா ரெண்டு ஆறு கமா மூணு ஆறு கமா நாலு ஆறு கமா ஐந்து ஆறு கமா ஆறு இப்போது நம்பர் ஆஃப் எஸ் எத்தனை நம்ம கவுண்டில் சொல்லணும் நீங்கள் எண்ணி போட்டுடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு ஐந்து ஆறு ஒரு ரோல் ஆறு நமக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் இருக்குது ஆறு வருஷம் இருக்குது ஸோ ஆறு இன்ட்டு ஆறு வந்து எவ்வளோ முப்பத்தி ஆறு நீ தனித்தனியாக எண்ணினாலும் உனக்கு முப்பத்தி ஆறு தான் வரும் அடுத்தது கொஸ்டின்குள்ளே போவோம் இரண்டு மதிப்புகளும் இரண்டு முக மதிப்புகளும் சமமாக இருக்க இரண்டு முக மதிப்புகளும் சமமாக இருக்க இது வந்து நிகழ்ச்சி ஒன்றுன்னு வைக்கலாம் அடுத்தது அல்லதுன்னு ஒன்று கேட்டிருக்காங்க முக மதிப்புகளின் கூடுதல் நான்காக இருப்பதற்கான ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ரெண்டு இந்த அல்லதை வந்து நம்ம கடைசியாக கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இரண்டு முக மதிப்புகளும் சமமாக இருப்பதற்கான சமமாக இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சி ஃபஸ்ட்டு என்ன இப்போ கொஸ்டினில் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் முதல் கொஸ்டின் நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கணும் ஏன்னு வைக்கணும் நிகழ்ச்சி ஏ என்க இப்போ நீங்கள் ஏ என்னென்னு சொல்லணும் இரண்டு முக மதிப்புகளும் சமமாக இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சி ஏ என்க இந்த முக எண்களை பாருங்கள் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே நம்பர் இருக்கணும் ஒன்று கமா ஒன்று இங்கே ஒன்று கமா ரெண்டு இப்போ இதில் ஒன்று இருக்குது இதில் ரெண்டு இருக்குது இப்படி இருக்கக்கூடாது ஒன்று கமா ஒன்று ஸோ இது அடுத்தது ரெண்டு கமா இந்த வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கமா ரெண்டு இந்த வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா மூணு கமா மூணு ரெண்டு எண்ணம் சேமாக இருக்கணும் அடுத்து இந்த வரிசையில் நான்கு கமா நான்கு இந்த வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து கமா ஐந்து இந்த வரிசையில் ஆறு கமா ஆறு ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஒன்று கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு மூன்று கமா மூன்று நான்கு கமா நான்கு ஐந்து கமா ஐந்து ஆறு கமா ஆறு முதல்ல வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா இரண்டு முக மதிப்புகளும் 
சமமாக இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சியை நம்ம என்னன்னு வச்சுருக்கோம் ஏன்னு வச்சுருக்கோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறீங்க ஏ வந்து என்னன்னு சொல்கிறீங்க ஒன்று கம்மா ஒன்று ரெண்டும் வந்து முகமதிப்பு ரெண்டு முகமதிப்பு சமமாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் என்னன்னு சொல்லிடுறீங்க அடுத்தது என் ஆஃப் ஏ எத்தனைன்னு சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி உள்ள முக எண்கள் எத்தனை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு அடுத்தது பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் ஏனா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் ஏ என் ஆஃப் ஏ நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆறு என் ஆஃப் எஸ் இங்கே இருக்கிறதா வந்து என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் எஸ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு முப்பத்தி ஆறு ரெண்டாவது ரெண்டாவது அல்லது வந்து நம்ம அப்புறமா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் ரெண்டாவது வந்து முக மதிப்புகளின் கூடுதல் நான்காக இருப்பதற்கான நிகழ்த்தக்கது எழுதிக்கோங்க அதை எடுத்து முக மதிப்புகளின் கூடுதல் நான்காக இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு நான்காக இருப்பதற்கான நிகழ்வு பி என்க இது ரெண்டாவது கொஸ்டின் முதல் நிகழ்ச்சி நம்ம ஏன்னு வச்சுட்டோம் ரெண்டாவது நிகழ்ச்சி நம்ம என்னென்னு வைக்கிறோம் பின்னு வைக்கிறோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பி என்னென்னு சொல்லணும் பி என்னென்ன முக மதிப்புகளினுடைய கூடுதல் அந்த உள்ளே இருக்க முக மதிப்பை நீங்கள் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வரணும் நாலு வரணும் இப்போ இந்த ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டுங்க எவ்வளோ வருது ரெண்டு ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டுங்க மூணு ஒன்றையும் மூணையும் கூட்டுங்க நாலு ஸோ இது ஒன்று இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதை கூட்டினாலும் இந்த நான்கை விட எப்படி இருக்கும் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கூட்டி பாருங்கள் நாளையும் ஒன்றையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது ஐந்து நமக்கு தேவை நாலு ஸோ இந்த வரிசையில் இதுக்கப்புறம் வாய்ப்பு இல்லை அடுத்து இரண்டாவது வரிசையில் முதல் உறுப்ப முக எண்களை கூட்டி பாருங்கள் ரெண்டையும் ஒன்றையும் கூட்டுங்க ரெண்டையும் ஒன்றையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது மூன்று ஸோ நமக்கு தேவை வந்து நாலு வரணும் ரெண்டையும் ரெண்டையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது நான்கு அடுத்து ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது ஐந்து ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதை கூட்டினாலும் நான்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது அடுத்து இந்த மூணாவது வரிசையில் வாங்க மூணையும் ஒன்றையும் கூட்டுங்க மூணையும் ஒன்றையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன வருது நமக்கு தேவையான நான்கு வருது ஸோ இதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்த நம்பரை கூட்டி பாருங்கள் மூணையும் ரெண்டையும் கூட்டினா ஐந்து வருது ஸோ நமக்கு தேவை நாலு தான் இதுக்கப்புறம் இந்த நான்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இந்த வரிசையில் கிடையாது அடுத்து இந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா நாளையும் ஒன்றையும் கூட்டினா நமக்கு எவ்வளோ வருது ஐந்து வருது நமக்கு தேவை நாலு ஸோ இந்த வரிசையில் அந்த வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தது இந்த ஐந்து ஒன்றையும் கூட்டினா இந்த வரிசையிலையும் வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தது ஆறையும் ஒன்றையும் கூட்டினா இந்த வரிசையிலையும் வாய்ப்பு இல்லை ஸோ நமக்கு தேவையானது வந்து பி ஈக்குவல் டு ஒன்று கமா மூணு ரெண்டு கமா ரெண்டு மூணு கமா ஒன்று இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் பி எத்தனைன்னு சொல்லணும் நம்பர் ஆஃப் பி வந்து எண்ணி சொல்லணும் ஒன்று இரண்டு மூன்று அடுத்தது நம்ம வந்து பி நிகழ்ச்சி பி என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் பி வந்து என்ன முக எண்கள் சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் பி எத்தனைன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பி ஆஃப் பி நீங்கள் சொல்லணும் பி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் பி நம்ம கண்டுபிடிச்சது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணு என் ஆஃப் எஸ் வந்து முப்பத்தி ஆறு ஸோ பி ஆஃப் பி வந்து நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு மூணு பை முப்பத்தி ஆறு அடுத்தது இந்த அல்லது அல்லது என்பது பி ஆஃப் A சேர்ப்பு B இந்த பி ஆஃப் ஏ சேர்ப்பு பி கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு வந்து பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ விட்டு பி அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து நம்ம பி ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பி ஆஃப் பி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நமக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் ஏ விட்டு பி நமக்கு தேவை ஸோ பி ஆஃப் ஏ விட்டு பியை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல ஏ விட்டு பி ஏ விட்டு பினா இந்த ஏ நிகழ்ச்சி ஏவுக்கும் நிகழ்ச்சி பிக்கும் என்ன பொதுவாக உறுப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஒன்று கம்மா ஒன்று இங்கே இருக்குது ஒன்று கம்மா ஒன்று இங்கே கிடையாது ரெண்டு கம்மா ரெண்டு இங்கே இருக்குது ரெண்டு கம்மா ரெண்டு இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டு கம்மா ரெண்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது மூணு கம்மா மூணு இங்கே இருக்குது இதில் இல்லை நாலு கம்மா நாலு இதில் இருக்குது இதில் இல்லை ஐந்து கம்மா ஐந்து இதில் இருக்குது இதில் இல்லை ஆறு கம்மா ஆறு இதில் இருக்குது இதில் இல்லை ஸோ இதில் உள்ள முக எண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கம்மா மூணு இதில் இருக்குது ஒன்று கம்மா மூணு இங்கே வரல ரெண்டு கம்மா ரெண்டு இங்கே ரெண்டுமே காமனாக இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்கோம் எடுத்திருக்கோம் மூணு கம்மா ஒன்று இதில் இருக்குது மூணு கம்மா ஒன்று இதில் இல்லை ஸோ அதை நம்ம என்ன கூட என்ன பண்ணக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது ஸோ ஏ விட்டு பி வந்து ரெண்டு கம்மா ரெண்டு இப்போ நம்ம வழக்கமாக என்ன சொல்லுவோம் என் ஆஃப் ஏ விட்டு பி எத்தனைன்னு சொல்லணும் எத்தனை வந்திருக்கு ஒரே ஒரு முக எண்கள் தான் அப்போ ஒன்று அடுத்தது பி ஆஃப் ஏ விட்டு பி பி ஆஃப் ஏ விட்டு
plus p of b p of b வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு 3 3 by 36 நடுவுல என்ன இருக்கு minus p of a விட்டு b p of a விட்டு b வந்து எவ்வளவு 1 by 36 இப்போ நீங்க வந்து பகுதிகள் பார்த்தீனா பகுதி எல்லாமே எப்படி இருக்கு சமமா இருக்கு சோ நம்ம பகுதி சமமா இருக்கறதனால முதல்ல கூட்டல முடிச்சிருவோம் அதுக்கு அப்புறம் கடிதல் போவோம் 2 36 க்கு ஒரு 36 எடுத்துப்போம் 6 3 6 ஐயும் 3 ஐயும் கூட்டினா 9 9 36 1 by 36 6 இப்போ இது இந்த கடிதல் பண்ண போறோம் 2 36 6 பகுதி ரெண்டும் சமமா இருக்கு ஒரு 36 எடுத்துப்போம் 9 1 9 ல 1 போயிடுச்சுனா எவ்வளவு 8 இது சிம்பிளிফাই பண்ண முடியுமா பார்க்கணும் சிம்பிளிফাই பண்ண முடிஞ்சா நம்ம சிம்பிளிফাই பண்ணி ஆன்சர் கொடுக்கணும் இது நாலால பண்ண முடியும் 2 4 8 9 4 36 so p of a செருப்பு b 2 9 இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர்